okay so string functions or functions are also called as methods okay functions plus upon methods per month okay so don't uh, get confused when i use function or a method uh, okay both both have same meaning function is the same as method okay some somebody says function somebody says methods okay in some books you may find method in some books you may find function so first and the very important thing you need to remember is that all string functions return new values because strings are immutable that means mm -hmm. when we apply any particular function on the string it returns new value okay why because strings are immutable we cannot change a string okay uh, don't get confused here मैं आधी संगित लगे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल मतलब अपन स्ट्रिंग चेंज करो शक्त नहीं मग स्ट्रिंग वर फंक्शन अप्लाई करना चाहिए क्या फायदा तर अपन तेज वर ती फंक्शन अप्लाई करूँ ती स्ट्रिंग नहीं चेंज करो शक्त बट आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन वी कैन इक्वेट और वी कैन असाइन दैट टू अनदर वेरिएबल ओके � okay so that's why it is saying that all strings functions return new values okay pratyek string function hai navin value return karta tumhala okay tyach string madhe changes karat nahi tyach string madhe changes possible nahi hai because strings are immutable we cannot change any part of the string okay is this clear yes sir okay we will also see how uh, how they are immutable or how how to prove it as immutable let's start with the basic functions first thing is capitalize what is capitalize capitalize means converting the first character of the string from lower to upper case okay capital manja kai upper case so capitalize chartha kai hoto converting the first character of the string Two of these, okay. Fuck the first character, only first character, okay. For example, if I take this as my string, hello Python, this is my string, and if I use this function on this string, okay, how, how to use a function? So, you simply use the name of the string, name of the variable, this s1 is my variable, dot, and the function followed by a uh, round bracket. Okay, so capitalize is my function. Okay, so S1 dot capitalize and round bracket. It will return first character as a capital. Okay, so actual string was hello python in small. When I apply capitalize function on that, it returns first character as capital. Understood? Yes, sir. Okay. Now, uh, after this, if I say that, <clears throat> now see, we have capitalized first character. Okay. We have used capitalized function on this string. Now, after this, if I print this variable S1, I will still get the old output. Why? Can anybody explain? Yes, anybody? I'm still getting the old string, okay? Non capitalized string. Why is it so? Any guess? Yes, at least try. So, the variable of the print in S1. Variable upon print, but अपन तर ते चवर्ती function apply केले न s1 dot capitalize मग हा जो h आहे तो capital का नहीं जाला yes this remember this thing 
always remember this thing this is very 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 important topic in string strings are immutable we cannot change that particular string in place okay this string this variable upon that's about the changes make or shut okay that's about the changes current a big variable assign guru shock to that is possible okay but same variable cannot be changed in place okay that's why when we are trying to print this s1 we are getting the previous output instead of this capitalized one okay why because string is immutable now what to do to reflect the changes in the variable okay variable mother changes tomorrow permanent changes have it the just assign that to another variable or same variable okay we have used s1 dot capitalized okay how to use the function dot function okay so s1 is a variable dot capitalize is a function i have assigned this to another variable s1 puna ek s1 ek variable getla that's now one getla okay and it tell me assign kele so must they so new string or a pill like a regular sulfur s1 dot capitalize the joke i applaud for us with a variable mother to talk with you right ha eka variable mother to store karaja tar tum te changes his store hotel otherwise they will not be stored so pay watch it okay okay so if i execute this now and after this if i try to print s1 now i will get the desired output okay so what has happened here we have applied the function and assigned it to another variable got it samaste yes ho oh, sir so this part uh, I, I will not tell uh, for every function okay you have to remember this okay when i use only a variable dot function that is just a temporary output okay measure as a he line execute kelly na that is just a temporary output okay temporary value is being written okay but when i am assigning it to another variable then permanent changes are being made in the variable okay so capitalize first function it is clear what is capitalize to convert lower case to upper case only first character yes this is important okay convert first character of the string from lower case to upper case string sa pahila character ha lower case to upper case convert karne he ya function sa feature ahe okay shall we move forward yes sir okay now next function is upper case okay the name itself tells what is upper case convert string from lower case to upper case okay and what is the syntax the variable name dot upper and bracket okay what is the syntax for the function variable name dot upper okay so s1 we know what is s1 variable s1 is a variable but what what string is stored in that this string hello python okay now here h is capital all other characters are small okay so when i apply this function s1 dot upper see it is returning all the characters as capital lower case to upper case understood yes sir okay. now if i try to execute this s1 it is still old one why because 
changes are not being made in the variable string is immutable if you want changes in the variable just assign it to the same variable name or another variable name in this way s1 equals to s1 dot upper so changes are now being made now if i execute i will get the changes okay and practical application suppose uh, suppose you have some uh, pan card documents okay pan card cha documents ahet kai ani pan card madhe tumhala maiti hai ki pan number jo ahe it is always capital okay always in upper case okay suppose while extracting somehow you got those characters in lower case okay then what you can do just take the variable okay suppose this is my pan number okay i have stored it in the, in the variable pan and use pan dot upper you will get the output okay understood how to use upper function yes sir okay now tell me what is the difference between capitalize and upper yes anmol so in capitalize we just converting the first character of string in uh, upper case and, and in and, upper uh, in upper we are converting whole character uh, whole string in upper case all right okay next function is lower case okay similar to upper case it converts all characters to lower case now okay just inverse of the upper function okay it converts all upper characters to lower case all upper characters manne peksha sagle characters all the characters in the string to lower case okay fakt upper as ashe nahi all the characters to lower case je lower ahet te lower as ratil je upper ahet te lower hotil okay and the syntax is in this way variable dot lower bracket okay now if s1 is you can see here all the characters are capital if i use s1 dot lower i will get all the characters as lower case understood yes okay next function is title case okay now what is title case title case means what you must have heard about the titles okay tum tumhala jar tumhi papers bagitle astil kiwa newspapers bagitle astil ki academic paper je publish kele jata te paper bagitle astil tya paper madhe jar tumhi baghitla tar tithe ka hot tithe sentence cha sentence madhe je je words ahet na te words cha first letter jo asto to capital asto okay particularly in uh, academic papers okay je paper publish kele jatat research papers public publish kele jatat so tya tya paper cha je title ahe te title tumhi jar baghitla tya title madhe pratyek word cha first character ha capital asto okay so same applies here title case means what it is converting it to title case okay title what is title case convert first character of each letter sorry each word to upper case okay first character of each word to upper case and the syntax is variable name dot title okay suppose this is my variable okay united states of america okay if i apply title function on that i will get in this way united u capital states s capital of o capital america a capital understood title case yes sir others girls yes sir yes. okay then next is case fold okay case fold is another function now case fold is same as lower function okay je lower function cha je feature ahe tech case folds ahe only difference is that case fold is applied 
for some special symbols okay case fold is stronger as compared to lower function lower function kai karat hota it is converting all the characters to lower case okay ite case fold kai karte sagle characters lower case madhe karte plus if there is any special symbol in that character then that is also converted to lower case samajhte yes sir so we can say that it is nothing but a stronger version of lower function okay so if you have some of the special characters in your text which are not being converted to lower case then you can use case fold instead of lower function okay we uh, we will see the example before that this is the syntax string what is the what is the, the variable name dot case fold bracket okay now example is this is a german word okay जर्मन की रोमन कुछ भाषे वर्ड है ओके शीज अस प्रोनाउंसिशन है ओके सो यू कैन सी इन दिस वर्ड एस सी एच ई आई एंड हियर वी हैव बिटा ओके सो नोट द ग्रीक लेटर्स जे हैं राइट हाँ ग्रीक लेटर्स जे हैं अल्फा बिटा गैमा थीटा लोअर केस मध्य कन्वर्जन करना चाहिए काम हे केस फोल्ड करते ओके फॉर एक्जाम्पल दिस इज अ वर्ड शीज ओके जरी बिटा आला तरी प्रोनाउंसिशन शीज अस होते ओके एस सी एच ई आई डबल एस ई अस प्रोनाउंसिशन होते ओके बट इन दैट लैंग्वेज पर्टिक्युलरली वी यूज बिटा ओके आता जर लोअर फंक्शन एप्लाय के हे बाकी चे लोअर होता है यू कैन सी यर एस सी एच ई आई सगले लोअर होता है बट बीटा इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड ओके दैट बीटा इज स्टिल एज इट इज ओके सो इन दिस केस वी हैव टू यूज केस फोल्ड इंस्टेड ऑफ लोअर इट कन्वर्ट्स ऑल ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो टू लोअर केस यू कैन सी बीटा इज बींग कन्वर्टेड टू डबल एस अंडरस्टूड केस फोल्ड सर एक डाउट आई मीन क्वेश्चन होता जर अपन स्पेशल कैरेक्टर्स आती स्ट्रिंग मध्य सिंटैक्स एर नहीं स्ट्रिंग कैन कंटेन एनी कैरेक्टर एनी कैरेक्टर ओके स्पेशल कैरेक्टर्स अल्फाबेट नंबर एनीथिंग जस्ट द थिंग इज दैट यू हैव टू कवर इट विथ डबल कोट और सिंगल कोट हत मधे का चले ओके Okay. Okay. So this was about case fold function, stronger version of lower function. Next is L strip. Okay. L S T R I P. Okay. L strip is nothing but left strip. Okay. You can imagine this L as left. Okay. So what is this left strip? If you have leading spaces leading spaces means spaces on the left left side of the string string cha left hand side la jar kai spaces astil tar te spaces remove karne cha kaam he function karta l strip okay so basically it removes leading spaces or spaces on the left side of the string okay understood yes sir yes sir This is the syntax for L strip. Variable name dot L strip. Okay. Now this is example. You can see here my string is Python, but I have purposefully inserted some white spaces here on the left hand side. Okay. So what it will do? It will remove all these white spaces on left side. Okay. This is my string. Okay. You can see the spaces on left hand side. And when I apply this function. you can see all the white spaces on left side are removed understood l strip yes sir yes sir okay 
The next is R strip. Now you tell me. Yes, Pooja. Any guess? What is R strip? Right side space. Right, correct. Okay, if there are spaces on the right side or trailing spaces, upon the trailing spaces, trailing means on right side, leading means on left side. Okay, so uh, R strip to me right laxativa, R for right. Okay, so R strip means spaces on the right side are being removed. Okay, this is my example Python, and you can see there are spaces on right hand side this is my string and when i apply r strip it removes all the spaces on right hand side okay clear yes sir okay the next is strip okay only strip l nahi r nahi Kaya cell, any guess? Next, Vaishnavi. Removing both the spaces from the string, left and right. Right, removing both the spaces, left spaces as well as right spaces from the string. You can see here there is a string, we have left spaces and right spaces also. Okay, this is my string, and you can see spaces on the left hand side spaces on the right hand side and when i apply strip on this all the spaces are being removed left hand side also athwa right hand side also okay clear yes sir what is the use case same okay documents suppose upon scan gele and upon that text extract killer okay we have extracted the text from the document let's say pan card okay so on pan card we all know that government of india is there okay on the heading and suppose while extracting the documents it has mistakenly extracted the left spaces as well as right spaces okay current government of india has center lost the pan cards right so let's say upon extract kartana uh, by mistake left hand side like spaces right hand side like spaces okay so we can remove these spaces by using strip function okay now at the image string i am just using the strip function on the string oh yes, sorry you can see here both the spaces are removed understood Yes, sir. Any uh, suppose I space N space as a result. Manje spaces madhi ahit. Sir ka? Ah. Nay madle spaces remove nay onar. Manje asa mande. Suppose this is your string. I suppose this space ahe. Ite pan kai spaces ahe. N D I A any spaces hey asana yes madle spaces remove nahi hona okay i'll show you you can see the center spaces are same okay only leading spaces and trailing spaces are being removed okay mag asha problem sathi kay karacha tya sathi vegli method hai okay we'll see later apan pude uh, function I hit the middle okay okay sir. next is swap case swap means interchange okay so when I say swap case it inverts the case of all characters in the string when the upper ahead the lower hotel the lower ahead the upper hotel okay this is the syntax string dot swap case okay now i have taken the string you can see some of the characters are in upper case for example this d this a c is upper case en upper case a d upper case a c h i n 
अपर केस ओके एन आई एन जी अपर केस बाकी सगले लोअर केस सो दिस इज माई स्ट्रिंग एंड वेन आई अप्लाई स्वैप केस फॉर दैट ऑल द अपर केसेस हैव बीन कन्वर्टेड टू लोअर एंड लोअर हैव बीन कन्वर्टेड टू अपर यू कैन सी यर डी वॉज अपर डी इज लोअर नो ए टी लोअर ए टी इज अपर नो ए वॉज अपर ए इज लोअर नो इन दिस वे ओके सो स्वैप केस मीन्स इंटरचेंजिंग द केसेस लोअर केस विल बी कन्वर्टेड टू अपर अपर केस विल बी कन्वर्टेड टू लोअर अंडरस्टूड ओके नेक्स्ट इज रिप्लेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन नाउ वॉट इज रिप्लेस द नेम इट सेल्फ सजेस्ट ओके वेन यू वॉन्ट टू रिप्लेस सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और रिप्लेस एनी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग देन यू कैन यूज रिप्लेस ओके just a minute so what replace does it replaces a part of string or let's say sub string or a character By another substring or a character. Okay, मंजे एक string आए तुम जगड़े इन त्यातला कहीं part तुम्हाला replace कराए जाए त्याचा ये वजी दूसरा कहीं तरह टा कराए जाए. You can use the replace function. Okay, this is the basic syntax of replace variable name dot replace. अता इथे फक्त blank bracket दे उन चलना रे. Okay, वर्चे जे function होते त्याला फक्त अपन blank bracket दे तो त्याला कोटी argument नो थी. इथे argument आए. What are the arguments? You have to enter the old string. Old string means you have to replace what you have to replace. That is the theta. You have to also enter the new string. That is the way what you have to have. The new string is what you have to have. That is the theta. And count equals to minus 1. Count is optional. You can use it as well. Because by default it will be. Like all the matches will be replaced. Okay. जर तुम्ही वन केला तर एकच मॅच जो आहे तो रिप्लेस होईल टू केला दोन मॅचेस रिप्लेस होतील अशा प्रकारे ओके सो वी विल सी द एक्झाम्पल सो सी दिस इज माय स्ट्रिंग डेटा स्पेस यर आय इन्सर्टेड सम ऑफ द स्पेशल कॅरेक्टर्स स्पेस सायन्स ओके अँड इन्स्टेड ऑफ दिस स्पेशल कॅरेक्टर्स आय वॉन्ट टू रिप्लेस दॅम बाय थ्री स्टार्स Okay, so I want to replace these three special characters: this percentage, this uh, escape, and uh, ampersand by three stars. So I will use the string name variable name dot replace old substring. मंजे जी replace करा चाहिए ती string and new substring. Okay, and by default this count will be minus one. मंजे आशे अजून जरी सबस्ट्रिंग असतील तर त्या सगळ्याच रिप्लेस होतील ओके सो आय विल शो यू द आउटपुट दिस इज द आउटपुट ओके दोस थ्री कॅरेक्टर्स हॅव बीन रिप्लेस्ड बाय थ्री स्टार्स अंडरस्टूड यस सर ओके नाउ व्हाट इफ आय वांट टू डायरेक्टली कट देम ऑफ आय डोंट वांट टू रिप्लेस देम बाय अनदर कॅरेक्टर्स आय वांट टू कट देम ऑफ त्याऐवजी मला काहीच नकोय ओके जस्ट इन्सर्ट अ कोट ओके विदाउट एनी स्पेस स्पेस सुद्धा टाकायचं नाही फक्त कोट टाकायचं ओके इट विल बी कम्प्लिटली व्हॅनिस्ड म्हणजे हा जो पार्ट आहे ना तो रिमूव्ह होईल डायरेक्टली ओके आणि बाकीचा ऍज इट इज राहील म्हणजे डेटा स्पेस स्पेस सायन्स ओके यू कॅन सी अर डेटा वन स्पेस टू स्पेस अंडरस्टूड यस नाउ सपोज आय वॉन्ट ओनली वन स्पेस इन बिट्वीन डेटा अँड सायन्स 
what can be done data and science yancha madhe don spaces ahet sadhya mala ekach space hava hai yes any logic okay see here you have space these three characters and again space okay so you just want one space you don't want two spaces you don't want any other character okay so while replacing just enter all the things as it is one space on left one space on right manje ha jo part ahe from this part to here all will be replaced by a single space it am a space use kela okay and you can see the output now there is only one space in between data and science understood yes okay now let me tell you about the other option count option okay what is count option suppose this is my string okay data science and machine learning you can see there are multiple e here okay ithe ek e ahe ithe pan ek e ahe ithe pan ek e ahe okay so what i am doing here is i am replacing that e by dash hyphen okay and you can see the output all the e's have been replaced by hyphen 1 2 3 okay but i don't want to replace all the 3 e ओके आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लेस वन ई द फर्स्ट ई मैं फिर साइन्स का ई जो है तो रिप्लेस कराए डैश ने मैं बाकी ची ई एज इट इज हवा है हा मशीन मधला ई और हा लर्निंग मधला ई हे एज इट इज हवा है जस्ट गिव द काउंट एज वन ओके एक रिप्लेस हो यू कैन सी द आउटपुट ओके ओनली वन ई इज रिप्लेस्ड ओके दोन ई रिप्लेस कर गिव द काउंट एज टू ओके टू ईज विल बी रिप्लेस्ड बाय डिफॉल्ट दैट काउंट विल बी माइनस वन दैट मीन्स ऑल द मैचिंग कैरेक्टर्स विल बी रिप्लेस्ड अंडरस्टूड रिप्लेस इंडेक्स मीन गिव स्टार्टिंग फर्स्ट इंडेक्स नहीं I mean, the first till first like, first appearance. First, first appearance. appearance. Okay, it will start searching from here. D A T A S C I E N C, and here it matches. Okay, this is the first match. So when we enter one, this first match will be replaced. When we enter two, this first one and the second one is found here. That is also being replaced. Okay, so Surati pasun to search karla start karil. Pahila match jide saparil. तो रिप्लेस करेल जिसे सापड़े तो रिप्लेस करेल अकॉर्डिंग टू द काउंट ओके काउंट जब बाय डिफॉल्ट अपन बाय डिफॉल्ट इट इज माइनस वन सगे मैचेस जेवे सापड़ता है स्ट्रिंग मे सगे रिप्लेस होते ओके क्लियर ओके नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल वॉवेल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग ओके दिस इज द स्ट्रिंग लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाउन ओके now we understand vowels what are vowels a e i o u these are vowels okay so i want to replace all the vowels in this string okay if you see there are there are vowels o o i e i a i o okay these are vowels i want to replace all the vowels okay if i replace one particular character okay or uh, if i if i remove one particular character then i will get the output in this way now here i have removed just a okay a cha evaji mi replace kay kele blank kahich nahi dile manje remove jala okay mi jar space dila asta asha prakare tar tithe space ala asta okay a cha evaji space ala 
okay but i have not given space i have kept it blank just quote okay so that's how we remove the character so a is being removed okay tar ata fakt ek remove zala asach tumhala kay karay lagel ekda a remove karaycha mag e remove karaycha i remove karaycha o remove karaycha u remove karaycha okay pan प्रत्येक वे ती स्ट्रिंग सेव कर कारण तुम्हें जर आता ए रिमूव के सपोज यर ई रिमूव के तुम्हारा ए एज इट इज इतर रिमूव हो जी या नर ई रिमूव जाए पे एज इट इज पर so what you have to do is you have to save that string and then remove next vowel okay this is the logic here so this is my string london bridge is falling down and i removed a here and saved the string okay assigned it to the variable s1 again okay so here i have removed a and saved the string then now my string is manje ithe ithe mi ti string print karto okay so at this point of time my a is being removed a removes alay okay so my next step will be to remove another vowel remove e and save the string again print the string again a and e is being remo uh, removed okay a e then remove i and save the string then remove o and save the string remove u and save the string okay understood yes sir okay now what i have done is i have printed the string after every step so you will get the uh, logic okay pratyek step madhe kay hote hai na he tumhala pratyek print madhe kalel i am executing this you can see here first print kay remove zala a remove zala okay clear samajhta hai yes sir okay second string e is removed third string i is removed fourth print o is removed okay and fifth print u tar nahi hai okay u nahi hai tas mule remove karala kahi nahi hai kiwa tas madhe tumhala ajun add karacha asal u tar tumhi tasa karu shakta okay but this is the right way to do okay apply the function and save it in the variable and then apply next function on that variable understood yes sir okay ata ya sathi tumhala lagla 10 lines code karna sathi okay there is one shortcut way to do it what is the way just use the replace function or any function in a single line okay this is my string london bridge is falling down i have printed the string and use the replace function to remove all the vowels in a single line s1 dot replace so here a will be removed dot replace e will be removed dot replace i will be removed dot replace o will be removed dot replace you will be removed and then it will be assigned to s1 again and s1 will be printed see the output understood yes sir okay so doing it in separate lines is a little bit hectic job okay that will increase your code redundancy 
number of lines will be increased instead use it in a single line okay you can use multiple functions in a single line fakt replace la he ahe asa nahi okay if you want to use other functions as well you can do it okay shall we move forward yes sir okay next is the split function okay this is also very very important function because this is the very uh, known way or very often used way to convert a string into list okay ek a string cha conversion list madhe karnyasathi saglyat sopi paddhat manje split function okay tyamule he function yala double star karun thewa this is also important function it converts a string to list how does it convert it splits the string according to the particular character je character apan provide karu tya character nusar to string la स्प्लिट करतो ते कॅरेक्टर तो स्ट्रिंग मध्ये शोधतो कुठे आहे आणि जिथे ते कॅरेक्टर सापडेल तिथून लेफ्ट हँड साइडला वेगळी स्ट्रिंग राईट हँड साइडला वेगळी स्ट्रिंग ओके अशा प्रकारे तो स्प्लिट करतो स्ट्रिंगला आर यू गेटिंग माय पॉइंट परत एकदा सांगतो हे बघा स्प्लिट मीन्स व्हॉट स्प्लिट इट इन टू पार्ट ओके विभाजन कर स्ट्रिंग च विभाजन कर सो स्प्लिटिंग मीन्स वॉट इट विल सर्च अ पर्टिक्युलर कैरेक्टर अपन स्प्लिट मध्य एक पर्टिक्युलर कैरेक्टर प्रोवाइड करते इट विल सर्च फॉर दैट पर्टिक्युलर कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग मध्य तो कैरेक्टर जिथे सापड़ेल तिथुन तो स्ट्रिंग स्प्लिट करेल ओके तो कैरेक्टर जर दो तीन नंबर लापड़ा ओके तिथुन लेफ्ट हैंड साइड एक वेगरी स्ट्रिंग राइट हैंड साइड एक वेगरी स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग समझा तो कैरेक्टर चार वेस है तो अट होते स्ट्रिंग से कि वे स्प्लिट होली स्ट्रिंग पांच वेस ओके कारण तो कैरेक्टर चार वे सापड़ा है ओके सो पांच पार्ट होते पांच स्प्लिट होते ते पांच ही स्प्लिट एक लिस्ट मध्य स्टोर कर दो हा स्प्लिट फंक्शन सो दैट्स वाई वी से दैट दैट इट कन्वर्ट्स a string into list by splitting the string according to the particular character okay ata mi tumhala example dakhavla nantar ajun detail madhe kale okay in general idea ali hai kay yes sir okay this is the syntax okay syntax lakshat thewa ani string manje variable name dot split yacha at madhe पैरामीटर्स काय पास करायचे ते बघा फर्स्ट कॅरेक्टर इज सेपरेटर ओके बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज नन ओके नन म्हणजे काय काहीच नाही ओके म्हणजे तुमची स्ट्रिंग जी आहे ती प्रत्येक कॅरेक्टर नुसार स्प्लिट होईल जेवढे कॅरेक्टर ना तेवढ्या वेळा स्प्लिट स्प्लिट होईल बाय डिफॉल्ट ठीक आहे बाय डिफॉल्ट दिस सेपरेटर इज नन ओके पण आपण त्याच्याऐवजी दुसरा सेपरेटर सुद्धा देऊ शकतो ओके and another parameter which is optional that is maximum splits maximum split manje kay ki tumhala kiti split havet maximum so jitke vela tumcha character sapdel titke split hotel by default okay manje minus 1 aslyavar pan tumhala jar particular split pahije astil don ch split pahije tithe don provide kara teen split pahije teen provide kara char split pahije char provide kara and so on okay understood both the parameters separator and max split yes sir okay now we'll take the same example okay london bridge is falling down this is my string i am executing this and by default i am applying the split function okay tya variable varti mi split function apply karto kay hote ata baka by default what is the separator by default space default separator is space okay so you can see when i give a default separator space it is splitting my string into how many parts whenever there is space it will split ata kiti space ahe tyachat 
टू थ्री एंड फोर किती स्पेस आहेत फोर स्पेसेस सो किती पार्ट होतील स्ट्रिंगचे पाच पार्ट होतील लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाऊन ओके आणि हे पाचही पार्ट ऍज अ स्ट्रिंग लिस्ट मध्ये स्टोर केलेत ओके कारण इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट दिसत आहे तुम्हाला सो वी हॅव बेसिकली कन्व्हर्टेड अ स्ट्रिंग इन टू लिस्ट समजते ओके स्प्लिट डिफॉल्ट बाय स्पेस ओके नाव आय डोंट वॉन्ट टू स्प्लिट अकॉर्डिंग टू स्पेस मला स्पेस नुसार स्प्लिट नाही करायचंय एका पर्टिक्युलर कॅरेक्टर नुसार स्प्लिट करायचंय ओके फॉर एक्झाम्पल आय हॅव टेकन आय ओके मग आता तुम्ही या स्ट्रिंग मध्ये आय कुठे आहे शोधा कुठे कुठे आय आहे आणि किती पार्ट किती पार्ट मध्ये स्प्लिट होईल ही स्ट्रिंग मला सांगा किती आय आहे तिथे हाऊ मेनी आय आर प्रेझेंट इन दिस लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाऊन तीन तीन आय आहेत म्हणजे किती पार्ट मध्ये स्प्लिट होईल चार आणि आउटपुट तुमचं काय असेल वॉट विल बी द आउटपुट लंडन बी आर नो 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 वॉट विल बी द डेटा टाईप ऑफ द आउटपुट वॉट विल बी द डेटा टाईप ऑफ आउटपुट एस वन चा डेटा टाईप काय आहे स्ट्रीम राईट राईट अँड आउटपुट आफ्टर स्प्लिटिंग विल बी लिस्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स सो हिअर आय हॅव एंटर्ड आय इफ यू एक्झिक्यूट दिस यू कॅन सी किती वेळा आय आला एक दोन तीन वेळेस आय आला म्हणजे चार स्प्लिट झाले कोणते चार दिस लंडन स्पेस बी आर डी जी ई कारण इथे आय होता इज मधला एक आय होता त्यामुळे एस स्पेस फॉल इथपर्यंत एक पार्ट झाला आणि एल च्या नंतर एक आय होता त्यामुळे NG space down याचा एक पार्ट झाला अंडरस्टूड ओके नाव इफ यू वॉन्ट टू स्टोर दिस आउटपुट देन यू कॅन जस्ट असाइन इट टू अनदर व्हेरिएबल फॉर एक्झाम्पल आय हॅव युज अ लिस्ट वन व्हेरिएबल हिअर ओके आय हॅव स्टोर्ड दिस इन लिस्ट वन अँड यू कॅन चेक द डेटा टाईप ऑफ लिस्ट वन वॉट इज द डेटा टाइप लिस्ट अंडरस्टूड एंड वन मोर थिंग वॉट इफ आय यूज द अनादर ऑप्शन आता इथे किती स्प्लिट झाले एक दोन तीन चार स्प्लिट झाले इफ आय वॉन्ट टू स्प्लिट ओनली ओके टू टू दिल्यानंतर त्याने काय केले दोन आय कन्सिडर केले ओके जर मी इथे वन दिला तर दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट स्प्लिट होईल ओके एकाच आय कन्सिडर केलाय ओके दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट झालं टू दिला दोन आय कन्सिडर केले तीन पार्ट मध्ये स्प्लिट झालं तीन पार्ट फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड ओके अंडरस्टूड ओके देन नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट फंक्शन ओके काउंट व्हॉट इज काउंट इट विल गिव्ह यू द नंबर ऑफ नॉन ओव्हरलॅपिंग ऑकरन्सेस ऑफ अ सबस्टिंग एखादी सबस्टिंग आहे किंवा एखादं कॅरेक्टर आहे त्याचा काउंट काय आहे त्या स्ट्रिंग मध्ये म्हणजे किती वेळेस ते कॅरेक्टर रिपीट झालंय हे जर तुम्हाला शोधायचं असेल ना तर तुम्ही हे फंक्शन युज करायचं काउंट ओके फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी दिस इज द सिंटॅक्सर व्हेरिएबल डॉट काउंट 
जी सबस्ट्रिंग तुम्हारा शोधाई है काउंट शोधा है ती सबस्ट्रिंग एंटर करा स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स ये ऑप्शनल ओके okay, तुम्हारा पर्टिकुलर इंडेक्स पास एन इंडेक्स पर्यत तिथ शोधा है ना तो सुधा तुम्हें करू शता बट इट इज ऑप्शनल ओके बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू द काउंट ऑफ ऑल द मैचिंग सबस्ट्रिंग्स ओके सो दिस इज माय स्ट्रिंग लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाउन एंड आई वॉन्ट टू सर्च द काउंट ऑफ आय आता मैं संगा ये आय कि वे आला है वन टू थ्री डिजाइड आउटपुट का हवा इतने थ्री ओके आई एम एक्सिक्यूटिंग दिस दिस इज युअर डिजाइड आउटपुट काउंट ऑफ आय इट इज थ्री अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट युअर स्टार्ट इंडेक्स इज जीरो एंड इंडेक्स इज द लास्ट कैरेक्टर ओके सो इट विल सर्च फॉर द होल स्ट्रिंग पूर्ण स्ट्रिंग मध्य सर्च करे ओके बट If you provide the start index and end index, then it will search in that part only. For example, I have given an example here. Start index is given as seven, end index is given as sixteen. That means it will start to search from. You can see here zero, one, two, three, four, five, six, seven. Okay. Itun pude search karla start karil. Okay. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके सो बी पास सर्च करा स्टार्ट करे अप टू सिक्सटीन ओके सो सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन हा जो ब्लू पार्ट तुम्हारा दिखो है ना जे मैं हाईलाइट के लिए पार्ट मध्य तो सर्च करे मैं आता संगा ये आउटपुट का पाजे काउंट ऑफ आय फ्रॉम सेवन टू सिक्सटीन दोन दोन अंडरस्टूड हाउ टू यूज काउंट फंक्शन ओके नेक्स्ट इज द लेन फंक्शन लेन फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग किती मोठी आहे त्याच्यात किती कॅरेक्टर्स आहेत हे तुम्हाला लेन फंक्शन सांगतो ओके सो लेन स्टँड फॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेंबर दिस ओके अँड यू डोंट हॅव टू यूज स्ट्रिंग डॉट लेन फॉर दिस याचा सेंटॅक्स थोडासा वेगळा आहे ओके लेन आणि ब्रॅकेट मध्ये स्ट्रिंग टाकायची ओके यु विल गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फॉर एक्झाम्पल This is my string, data science and machine learning. This is my string, and I I want to find the length of the string. It is thirty three. There are thirty three characters in this string. Okay, suppose this is my string S one. London Bridge is falling down. I want to find the length of the string. There are twenty nine characters from L to N. Okay, understood. Length function. नेक्स्ट इज द इंडेक्स फंक्शन ओके एखाद पर्टिक्युलर कैरेक्टर कि सबस्ट्रिंग इंडेक्स जर तुम्हारा पाजे तो फंक्शन यूज कराच ओके फॉर एक्जाम्पल आई हैव दिस लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाउन आणि यातल्या एखाद्या कॅरेक्टरची इंडेक्स मला शोधायची आहे फॉर एक्झाम्पल आय डोंट नो इंडेक्स ऑफ दिस बी ओके जस्ट यूज दिस इंडेक्स फंक्शन ओके एस वन डॉट इंडेक्स अँड एंटर द सबस्टिंग और एंटर द कॅरेक्टर ओके इथे मी कॅरेक्टर यूज केलाय बी ओके यु विल गेट द इंडेक्स ऑफ दिस फंक सबस्टिंग ओके बीची इंडेक्स किती आहे सेवन ओके ओनली प्रॉब्लेम विथ दिस फंक्शन इज दॅट when the character is not found when the character is not present in the string it will give you an error okay character jar tumcha string madhe present nasel tar tumhala error milel okay this is the problem for this function okay this is the syntax string dot index use the substring here and here also you can enter start index end index okay tumhala particular uh, part madhe शोधायचं असेल ना पर्टिक्युलर पार्ट मधली सबस्ट्रिंग शोधायची असेल ना तर त्यासाठी स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स इथे 
स्पेसिफाय करायचं ओके हे एक्झाम्पल तर मी तुम्हाला दाखवणार आता मला सांगा याचा आउटपुट काय असेल आय वॉन्ट टू सर्च द इंडेक्स ऑफ आय ओके तर याचा आउटपुट काय येईल आणि का बरं येईल तसं सांगा वॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस एस वन डॉट इंडेक्स ऑफ आय आउटपुट येस नाईन नाईन विल बी द आउटपुट वाय नाईन बिकॉज फर्स्ट ऑकरन्स तू कन्सिडर करतो ओके फर्स्ट ऑकरन्स ऑफ दिस आय वॉज एट इंडेक्स नाईन ओके देर इज आय हिअर ऑल्सो इन दिस इज देर इज आय हिअर ऑल्सो इन दिस फॉलोइंग बट फर्स्ट ऑकरन्स इज हिअर अँड दॅट्स वाय इट रिटर्न्स नाईन ओके इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट ऑकरन्स ओके अँड ॲज आय सेड if the character is not found or if the character is not present in that particular string what will be the output it will throw an error that substring not found z is not present in this string understood yes sir. yes sir okay now not only one particular character you can uh, find the index of a particular substring okay for example london bridge is falling down this is my string i want to search the index of this down okay still it will give me the index of this down ata ithe 25 index dile this 25 is actually the index of d okay but as i have entered the whole substring it will only consider the first character ओके त्यातला फर्स्ट कॅरेक्टर तो कन्सिडर करेल समजतंय वॉट इट ओके नाव हिअर आय हॅव सर्च फॉर द इंडेक्स ऑफ आय आय गॉट द इंडेक्स एज नाईन बट वॉट इफ आय वॉन्ट टू सर्च द इंडेक्स ऑफ अनादर आय जस्ट स्पेसिफाय द स्टार्ट इंडेक्स अँड एन इंडेक्स ओके okay, तुम्हाला जर माहिती आहे की तुमचा नेक्स्ट आय जो आहे तो ट्वेल्थ इंडेक्सच्या नंतर आहे जस्ट स्पेसिफाय द इंडेक्स इयर ट्वेल्थ टू फिफ्टीन यूल गेट द इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट आय नेक्स्ट आय इज ऍट इंडेक्स फोर्टीन यू कॅन सी इयर दिस इज द नेक्स्ट आय दिस इज ऍट इंडेक्स फोर्टीन ओके दिस वॉज नाईन टेन इलेव्हन 12, 13 and 14. Okay. त्यामुळे तुम्ही ट्वेल्व इंडेक्स पासून शोधायला सुरुवात केली ट्वेल्व टू फिफ्टीन तर तुम्हाला नेक्स्ट जो आय आहे त्याची इंडेक्स दाखवेल अंडरस्टूड ओके ना वन मोर फंक्शन इज दॅर that acts similar to index that is find okay apan bagitla ki index function madhe jar tumcha character substring present nasel string madhe tar tumhala error bhetto okay to avoid this error you can use find function okay because find does not give you error in case the string is not found it gives you minus 1 okay all other things are similar इंडेक्स फंक्शन सारखाच आहे एक्झॅक्टली ओके सिंटॅक्स सुद्धा सेम आहे इन्स्टेड ऑफ इंडेक्स फक्त तुम्हाला फाइंड हे युज करायचं आहे ऑल अदर थिंग्स आर सेम ओके ओनली डिफरन्स इज दॅट इट विल नॉट गिव एरर इन केस द स्टिंग इज नॉट फाउंड ओके इट विल रिटर्न मायनस वन इन दॅट केस विल सी एन एक्झाम्पल फाइंड आय इट विल गिव नाईन अँड फाइंड झेड नॉ झेड इज नॉट प्रेझेंट इन द स्टिंग ओके लंडन बेज इज फॉलोइंग डाऊन त्याच्यामध्ये झेड नाही आहे सो यू कॅन सी इयर इट गिव्ह मायनस वन ओके सो यू कॅन अवॉइड द एरर ओके एरर मुळे तुमचा प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन स्टॉप होईल ओके सो टू अवॉइड दॅट यू कॅन युज फाइंड इन्स्टेड ऑफ इंडेक्स ओके क्लिअर
Yes, sir. Okay. Let's move towards next function. Next is ends with. Okay. Yes, now we are going ends with. So it particularly checks that a string ends with the given character or not, or given substring or not. Okay. तुमची जी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आहे ती जी तुम्ही फंक्शन मध्ये स्पेसिफाई केली आहे त्या सबस्ट्रिंग नी एंड होते की नाही ओके हे चेक करण्यासाठी हे फंक्शन आहे एंड स्विथ ओके आणि याचं ऍप्लिकेशन पण मी तुम्हाला दाखवतो की आपल्याला कुठे एक्झॅक्टली याचं ऍप्लिकेशन यूज करता येईल ओके सो फर्स्ट थिंग लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन इट विल चेक if the string sorry, check if the string ends with a particular substring or character okay it will return a boolean value maje true or false ya format madhe yacha answer asel okay karan ha check karto hai whether that particular string ends with the substring or not use case to find the files with particular extension okay samja ekhadya particular folder madhe तुम्हाला एका पर्टिक्युलर एक्सटेन्शनच्या फाईल शोधायच्या आहेत ओके तुमच्या एखाद्या फोल्डरमध्ये वेगवेगळ्या फाईल्स आहेत पीडीएफ आहे जेपीजी आहे एक्सेल आहे डॉक आहे पीपीटी आहे वेगवेगळ्या एक्सटेन्शनच्या फाईल आहे त्यामधून तुम्हाला एक पर्टिक्युलर एक्सटेन्शनचे फाईल्स तुम्हाला सॉर्ट आउट करायचे आहेत त्याच पाहिजेत फक्त ओके लेट्स ए पीडीएफ पाहिजे फक्त यू कॅन युज दिस फंक्शन ओके आणि याच्याने तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली त्या फोल्डरमध्ये या एक्सटेन्शनच्या फाईल आहेत की नाही ओके किंवा आहेत तर किती आहेत ओके देन सिंटॅक्स ऑफ दिस फंक्शन व्हेरिएबल नेम डॉट एंड स्विथ इथे तुमचं सफिक्स येईल सफिक्स म्हणजे तुमचं सबस्ट्रिंग ओके आणि स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स याला पण आहे ओके तुम्हाला जर इंडेक्स स्पेसिफाय करून एका पर्टिक्युलर पार्ट मध्ये शोधायचं असेल तर ते पण तुम्ही करू शकता स्ट्रिंगच्या एका पर्टिक्युलर पार्ट मध्ये तुम्हाला शोधायचं वेदर दॅट एंड्स विथ द सफिक्स ऑर नॉट ओके नाव लेट्स एन एक्झाम्पल आय हॅव दिस स्ट्रिंग लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाऊन अँड आय वॉन्ट टू फाइंड वेदर दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ डाऊन ओके नाव टेल मी वेन आय यूज दिस एंड्स विथ अँड आय एम सर्चिंग फॉर दिस डाऊन वेदर इट एंड्स विथ द डाऊन वॉट विल बी द आउटपुट ट्रू ऑर फॉल्स True. It will be true because the string ends with down. Okay. What if I enter O W N? If the string ends with O W N, string O W N ne end hote ka? Sanga. Yes. Yes, O W. Yes, string O W N end hote. So this will also return you true. Check if the string ends with O N. Now tell me. No, false. No, string does not end with O N. So it will return false. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, how to uh, apply it practically? Okay. I'll show you an example. I have taken a file path. Okay. Maja kade e drive madhe desktop nava cha folder ahe. Ani techa madhe kai files ahe. Okay. I'll show you here. This is my e drive. And here i have desktop folder okay and in that folder i have some of the files okay word file ahet pdf ahet excel ahet veg vegra file ahet kai images ahet jpg file okay so i want to change uh, i want to check whether this file path ends with top okay so file path dot ends with top what will be the output true or false Yes. Yes. 
Tell me. True. Yes, right. It will be true because this file path. Ya file path madhe kaya hai string ka chahe. ओके फक्त एक रॉ स्ट्रिंग आहे इथे मी आर दिला कारण ही रॉ स्ट्रिंग आहे जेव्हा तुम्ही कधी पाथ यूज कराल ना विंडोज मध्ये ऑलवेज यूज अ रॉ स्ट्रिंग ओके बिकॉज दिस बॅक स्पेस हॅज अ स्पेशल मीनिंग या बॅक स्पेस ला स्पेशल मीनिंग आहे आपण ते स्ट्रिंग्स मध्ये बघितलेलं आहे ओके सो ऑलवेज यूज अ आर इन फ्रंट ऑफ एनी फाइल पाथ सो दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ टीओपी दॅट्स व्हाय इट रिटर्न्स ट्रू ओके नाउ आई विल शो यू how to check if uh, in a particular folder whether you have files with a particular extension okay so here i have imported os module okay os is operating system module okay import os this will import operating system module or library and this os library has this function list dir function list dir manje kay it will give you list of directories okay tumcha jo kay path ahe tyamade kon konte directories ahe kon konte folders ahet tyachi list tumhala del okay this will return a list of direct is or folders in the specified path okay so you will get a file list okay i am running this here okay list of directories manje je kay files kiwa folders ahet folders or files mante mi त्यांची लिस्ट मला भेटते या लिस्ट डीआयआर फंक्शन ने ओके आपण जेव्हा ओ एस मॉड्यूल बघू त्यावेळेस अजून डिटेल मध्ये बघू फक्त आता एवढंच लक्षात ठेवा की तुम्हाला लिस्ट डीआयआर फंक्शन ने काय भेटत त्या फोल्डर मध्ये असलेले सर्व फाइल्स अँड फोल्डर्स यांची लिस्ट यांच्या नावाची लिस्ट ओके सो आय एम हॅव्हिंग दीज मेनी फाइल्स इन दॅट पर्टिक्युलर फाइल पाथ ओके आताच मी तुम्हाला दाखवलं डेस्कटॉप जो ते फोल्डर होतं त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या फाइल्स होत्या तर या फाइल्स हे ते फाइलची नावं ओके दिस पार्ट इज क्लिअर ओके नाव इन दिस फाइल लिस्ट आय विल सर्च वेदर देर आर एनी पीडीएफ डॉक्युमेंट्स मला सर्च करायचं की इथे पीडीएफ डॉक्युमेंट्स आहेत का ओके सो वॉट आय विल डू आय विल इटरेट ओवर अ फॉर लूप ओके फॉर फाइल इन फाइल लिस्ट ही जी फाइल लिस्ट आहे वरती ही जी फाइल लिस्ट आपल्याला भेटली आहे या फाइल लिस्ट मधली एक एक नाव मी घेणार कारण हे काय आहेत तर स्ट्रिंगच्या स्वरूपात स्टोर केले आहेत ओके हे बघा ही एक स्ट्रिंग आहे दिस इज अ स्ट्रिंग दिस इज अ स्ट्रिंग ओके तर हे स्ट्रिंगच्या स्वरूपात स्टोर केले आहेत सो मी एक एक स्ट्रिंग घेणार आणि त्या स्ट्रिंग वरती हे चेक करणार आहे की वेदर दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रिंग एंड्स विथ डॉट पीडीएफ ओके कारण मला पीडीएफ शोधायचे आहेत ओके सो आय विल चेक फाईल डॉट एन्ड्स विथ डॉट पीडीएफ जर हे ट्रू असेल देन प्रिंट पीडीएफ फाईल इज प्रेझेंट इफ इट इज फॉल्स देन प्रिंट पीडीएफ फाईल इज नॉट प्रेझेंट आता तुम्हीच बघा इथे पीडीएफ फाईल आहे की नाही इथे ही एक पीडीएफ फाईल आहे ओके ही एक पीडीएफ फाईल आहे ट्वेंटी इयर्स ठीक आहे ओके या पीडीएफ फाइल है सो वॉट शुड बी मै आउटपुट पीडीएफ फाइल इज प्रेजेंट और पीडीएफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट का आउटपुट पाजे पीडीएफ फाइल इज प्रेजेंट राइट सो आई विल रन दिस एंड यू कैन सी प्रत्येक फाइल वरती मी रन के प्रत्येक फाइल च वेगवेगे आउटपुट मैं भेट ओके पहली फाइल का होती पीडीएफ होती ट्वेंटी इयर्स डॉट पीडीएफ सो फॉर दैट फाइल पीडीएफ फाइल इज प्रेजेंट दुसरी फाइल जेपीईजी होती पीडीएफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट तीसरी फाइल पुनः पीडीएफ होती पीडीएफ फाइल इज प्रेजेंट 
बाकीच्या सगळ्या पी डी एफ फाईल नाही आहेत आय दर इमेजेस आहेत किंवा डॉक म्हणजे वर्ड फाईल आहेत किंवा एक्सेल फाईल आहेत सो त्यांच्या सगळ्यांसाठी पी डी एफ फाईल इज नॉट प्रेझेंट समजलंय किंवा हे जे प्रिंटिंग हे आपण थोडस चेंज करू फाईल इज ए पी डी एफ फाईल दिस फाइल इज ए पी डी एफ फाइल दिस फाइल इज नॉट ए पी डी एफ फाइल यू कैन सी दिस फाइल इज ए पी डी एफ फाइल दिस फाइल इज नॉट ए पी डी एफ फाइल ओके समझ लें हाउ टू यूज एंड स्विथ ओके सेम इज अप्लाइड हियर फॉर एक्सेल फाइल ओके एक्सेल फाइल हॅज अ एक्सटेन्शन डॉट एक्सेल एस एक्स सो सेम इज अप्लाइड हियर एक्सेल फाइल नॉट प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट नॉट आणि जिथे एक्सेल फाईल आहे त्याला फक्त प्रेझेंट प्रेझेंट आलाय ओके बाकीच्या ज्या एक्सेल नाही आहेत त्यांच्यासाठी नॉट प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट अंडरस्टूड Yes, sir. Okay. <coughs> Next is starts with function. The so ends with function. Ah, it checks whether that substring is present at the end. The so starts with function. Ah, it checks if that particular substring is present at the start. Okay. Baki same ah. इट ऑल्सो रिटर्न ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज सीटैक्स पेम है ओके वेरिएबल नेम डॉट स्टार्ट विथ नंतर तिथे प्रिफिक्स कि सबस्टिंग यूज कराएगी स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स नॉ दिस इज माई स्ट्रिंग लंडन विच इज फॉलोइंग डाउन एंड आई एम एप्लाइंग स्टार्ट विथ एलओ एन सो दिस स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विथ एलओ एन वॉट विल बी माय आउटपुट True. It will be true. Here, what will be the output? Yes. False. It will be false because L is small here, and Python is a case sensitive language. Case sensitive. Right. Understood. नेक्स्ट फंक्शन इज इज अलनम ओके इज अलनम ओके इज म्हणजे इथे समजून जायचं की दिस इज अ चेकिंग फंक्शन ओके आउटपुट विल बी बुलियन ट्रू ऑर फॉल्स नाव वॉट इज अलनम अल स्टँड फॉर अल्फा नम स्टँड फॉर न्यूमरिक ओके सो इफ युअर स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग that means it contains only alphabets and numbers then this will give you true this will return true if your string is not an alpha numeric string manje alphabets kiwa numbers vyatrikt ajun kai tari ahe string madhe then it will return you false are you getting my point yes sir okay syntax is सिंपल वेरिएबल नेम डॉट इज अलनम नॉ दिस इज माय स्ट्रिंग लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाउन आता ह्याच्यासाठी मला काय आउटपुट भेटेल सांगा बरं अलनम ट्रू की फॉल्स फॉल्स वाय सगळे अल्फाबेट प्राईज अल्फाबेट साहेब मग सगळे अल्फाबेट्स आहेत का अदर्स पूजा वैष्णवी सगळे अल्फाबेट्स आहेत याच्यात स्पेस राईट दिस इज माय पॉइंट देर इज अ स्पेस इन दिस स्ट्रिंग 
which is not an alphabet not a number okay space is not an alphanumeric character okay so when i apply is alnum it gives me false because space is not an alphanumeric string okay now this is my string python i am applying is alnum what will be output true or false it will be true because alphabets now this is my string what will be my output true or false true it will be true because numeric string then this is my string password 123 what will be output true or false true it will be true because alpha numeric string then this is my string password at the rate 123 what will be the output yes yes tell me false false because at the rate is not alphanumeric the rate is not alphanumeric string then what about unicode characters okay uh, unicode characters manje kay कि का ही कैरेक्टर्स न्यूमेरिक कन्वर्जन अपन करो यूनिकोड कैरेक्टर्स मन तो ओके यूटीएफ फॉर्मैट अपन मन तो ओके फॉर एक्जाम्पल एक एक्जाम्पल मैं दाखो हि एक स्ट्रिंग है एंड आई विल प्रिंट दिस this is hangul filler okay you can see here okay print kai jhala nahi hai but just ek uh, filler hai okay this u3164 is a unicode character for this hangul filler okay you can search over here what is hangul filler hangul filler unicode okay see you can get the unicode here u plus 3164 okay u stands for unicode 3164 is the actual number unicode number for that hangul filler okay tar ase veg vegle unicode characters ahet tacha te unicode characters tumhi use karu shakta okay so this is one unicode character hangul filler and if i am applying is alnum function on this unicode character it returns me true okay because that hangul filler is a numeric okay it is a numeric string okay that's a unicode character dakhavnyasathi backspace u3164 unicode dakhavnyasathi backspace u he fix ahe okay unicode character java tumhala use karaycha astil backspace u he use karaycha ani pudcha jo number ahe तो युनिकोड कैरेक्टर का पर्टिकुलर नंबर है फॉर एक्जाम्पल हा हंगुल फिलर का हा नंबर है ओके okay. दुसरा एक युनिकोड कैरेक्टर है दिस वन टू वन सिक्स एट तुम्हें दिस ओके 
रोमन कॅरेक्टर नाईन जो आहे आय एक्स त्याच्यासाठी हा युनिकोड कॅरेक्टर आहे दिस इज युनिकोड फॉर रोमन नाईन दॅट इज आय एक्स ओके सो आय एक्स म्हणजे काय नाईन इट इज अल्फा न्युमरिक नाईन जो आहे तो नंबर आहे एक त्यामुळे याला सुद्धा ट्रू दाखवते ओके आय एक्स इज ए नंबर दॅट इज नाईन इन रोमन ओके अंडरस्टूड इज आल नम इथे एक्झाम्पल म्हणून मी हे दोनच युनिकोड कॅरेक्टर घेतले तुम्ही अजून बाकीचे युनिकोड कॅरेक्टर सर्च करू शकता ओके यू कॅन गेट ऑल द युनिकोड कॅरेक्टर सर युनिकोड ऑल युनिकोड कॅरेक्टर ऑर ऑल युनिकोड सिम्बॉल्स यू कॅन गेट हिअर सी दिज आर मल्टीपल मल्टीपल सिम्बॉल्स अँड एव्हरी सिम्बॉल हॅज अ युनिकोड so you can get here you can see these are chinese symbols okay he chinese symbols ahe ani he tanche unicode 9900 9910 9920 tanche unicode ahet okay ase pratyek symbol sathi tacha sathi unicodes ahet okay let's move towards our next function is alpha okay is alnam tar tumhala kalala If the string is अल्फा न्यूमरिक इट विल गिव ट्रू इज अल्फा म्हणजे काय इफ द स्ट्रिंग इज अल्फाबेटिकल स्ट्रिक्टली अल्फाबेटिकल फक्त अल्फाबेट हवेत देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू ओके अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स समजत आहे फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय स्ट्रिंग Now tell me if I apply is alpha on this London space, bridge space, is space, falling space down. What will be the output? Yes. True or false? Tell me, come on. false it will be false because space space is not a alphabet space is not an alphabet now this is my string numeric string 1 2 3 4 5 and i am trying is alpha on that castle output false false because 1 2 3 4 5 is a numeric string not alphabet then suppose this is my let me take one more example suppose this is my string and i am trying is alpha on that what will be output true it will be true because 
all of them are alphabets okay yes atika yes output password at the rate one two three false false password one two three false false again false then uh, for this unicode character nine castle true how true it is a number right roman number nine is it an alphabet mm -hmm. okay so yes. that will return false then uh, for this unicode 4 by 5 this is unicode for 4 by 5 true or false false it will give false because it is a number okay it is a fraction 4 by 5 okay next is is decimal okay decimal manje kai strictly a number okay jasa is alpha hota na tasa is decimal strictly a decimal string numeric string okay so let me show you what is s first okay 4 by 5 whether it is decimal yes any guess it will give us false no it will give us false because this is not decimal Decimal Chartha Ithe Ahe strictly a number, not a fraction or not uh, any other Unicode. Okay, for example, this S, this is a number. If I try it here on this, it will give me true because it is a decimal string. Okay, strictly a number. For example, this, this is a number. It will give me true okay understood decimal yes sir point a cell they be given point a cell third they pan gil okay we'll try one let's try dot two one sorry it is not decimal so decimal in the sense it must be a whole number okay the to fraction get my a yes are the tell a incomplete your float on salad name okay integer only okay then similar the subject function i is digit okay now this is very similar to decimal decimal sarka chahe fakta extra kai kai ahe subscript and superscript yala sudda to true return karto maje decimal asel number asel tala pan true and subscript and superscript asel subscript maje apan asa number cha khali apan number lito na tala pan subscript manto number cha varthi apan lito na raise to tala pan superscript manto so if that particular number is a decimal or subscript or superscript it will return true otherwise false let's try on decimal this is true okay is decimal try kele has yes string worthy they pan up lala true bit the ata has a unicode character ahe first let me show you what is this unicode character 00b9 hakaya hai superscript ahe it is superscript 
वन म्हणजे रेस टू वन ओके ज्या अर्थी तुम्हाला छोटा असा वन दिसतो इथे रेस टू वन ओके म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही असं कराल ना हेच तुम्ही असं केलं सपोज टेन आणि मग युनिकोड वन सो इट बिकम्स टेन रेस टू वन ओके टेन सुपरस्क्रिप्ट वन ओके सो लेट्स ट्राय डेसिमल ऑन दिस अगोदर ओके वी आर आपण डिजिट फंक्शन बघतोय बट लेट्स ट्राय डेसिमल ऑन दिस इट शोज फॉल्स ओके युनिकोड मी तुम्हाला सांगितलं की सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टला डेसिमल जो आहे तो फॉल्स देतो एट रेस टू वन आहे याला डेसिमल काय देईल फॉल्स देईल बट इफ वी ट्राय इज डिजिट ऑन दिस सुपरस्क्रिप्ट इट विल गिव्ह ट्रू ओके सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन डिजिट इज डिजिट अँड इज डेसिमल ओके इज डेसिमल हा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टला फॉल्स देईल तुम्हाला पण इज डिजिट जो आहे तो तुम्हाला ट्रू देईल ओके अंडरस्टूड यस देन दिस इज ऑल्सो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आहे ओके दिस इज अ सबस्क्रिप्ट सीओ टू ओके टू जो आहे तो सबस्क्रिप्ट आहे त्याच्यावरती मी इज डिजिट ट्राय केलं इट इज नॉट डिजिट कोड सीओ इज डिजिट सबस्क्रिप्ट ओके ओके इथे सीओ आहे त्यामुळे हा नॉट अ डिजिट कोड म्हणतोय ओके कारण सीओ हे काय आहेत अल्फाबेट्स आहेत दे आर नॉट डिजिट्स ओके सो दॅट्स वाय इट इज शोईंग नॉट अ डिजिट कोड पण फक्त या टू साठी जर ट्राय केलं ना हा टू चा युनिकोड आहे त्याच्यासाठी जर ट्राय केलं ना इट विल शो ॲज अ डिजिट युनिकोड ओके वाय इट इज शोईंग यू आर नॉट अ डिजिट कोड बिकॉज सीओ इज नॉट ए डिजिट अंडरस्टूड दिस इज डिजिट ओके देन वन मोर सच फंक्शन इज देअर इज न्यूमरिक ओके या तिन्ही मधला डिफरन्स हा प्रॉपरली समजून घ्या इज डेसिमल आपण बघितला ओके इट इट रिटर्न ट्रू ओनली फॉर डेसिमल स्ट्रिंग ओके होल नंबर स्ट्रिंग नॉट फॉर फ्रॅक्शन्स नॉट फॉर सबस्क्रिप्ट नॉट फॉर सुपरस्क्रिप्ट ओके देन इज डिजिट वी सॉ इज डिजिट रिटर्न ट्रू फॉर डेसिमल ऍज वेल ऍज सबस्क्रिप्ट अँड सुपरस्क्रिप्ट ओके अँड थर्ड इज दिस इज न्यूमरिक दिस विल रिटर्न ट्रू फॉर डिजिट ऑल्सो डेसिमल ऑल्सो सबस्क्रिप्ट ऑल्सो सुपरस्क्रिप्ट ऑल्सो ऍज वेल ऍज फ्रॅक्शन ऑल्सो ओके इज डिजिट जो आहे तो फ्रॅक्शन साठी फॉल्स देतो आपण हे बघितलंय बट इज न्यूमरिक हा फ्रॅक्शन साठी सुद्धा ट्रू देतो ओके दिस आय हॅव ट्राईड ऑन दिस युनिकोड लेट मी फाइंड आउट वॉट इज दिस युनिकोड फर्स्ट दिस युनिकोड इज ओके सबस्क्रिप्ट टू इज न्यूमरिक इट रिटर्न ट्रू देन दिस नंबर टू वन फोर फाईव्ह टू वन फोर फाईव्ह हा एक नंबर आहे इट विल रिटर्न ट्रू देन वी विल ट्राय ऑन दिस युनिकोड टू झिरो सेव्हन झिरो इट इज सुपरस्क्रिप्ट ओके सुपरस्क्रिप्ट आहे सुपरस्क्रिप्ट ऑफ झिरो वॉट इज द आउटपुट इज न्यूमरिक ट्रू ऑर फॉल्स Yes. 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 Yes.
yes it will be true superscript sathi sudha true asel then this is unicode of 1 by 2 ata he fraction ahe okay this is unicode for 1 by 2 fraction so for fraction also it will return true see this output it returns true okay is decimal ani is digit yacha madhe ti case nahuti okay to tithe false det hota fraction sathi par ithe is numeric returns true हे बघा डिजिट फॉल्स करतो फ्रॅक्शन युनिकोड साठी इज डिजिट रिटर्न्स फॉल्स फॉर फ्रॅक्शन अँड इवन इज डेसिमल ऑल्सो रिटर्न्स false for fractions okay understood is decimal is digit is numeric yes sir yes sir okay then for your understanding i have written the difference here is decimal is digit and is numeric yancha madhe kay difference ahe is decimal is digit is numeric न्यूमरिक स्ट्रिंग साठी तिन्ही काय आहेत ट्रू आहेत ओके न्यूमरिक स्ट्रिंग म्हणजे होल नंबर साठी इंटीजर साठी ओके देन सबस्क्रिप्ट इज डेसिमल इज फॉल्स बट इज डिजिट अँड इज न्यूमरिक इट इज ट्रू सेम फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज डेसिमल इज फॉल्स इज डिजिट अँड इज न्यूमरिक इज ट्रू and for fractions is decimal is false is digit is also false only is numeric returns true okay understood the difference yes sir okay then let's move towards next function is lower okay tacha naav atas ahe it will check if that particular string is in lower case जर लोअर केस मध्ये असेल इट विल रिटर्न ट्रू लोअर केस मध्ये लोअर केस मध्ये नसेल इट विल रिटर्न फॉल्स नाव दिस इज माय स्ट्रिंग पायथॉन इज इट इन लोअर केस नो देन व्हॉट विल बी द आउटपुट ट्रू और फॉल्स फॉल्स इट विल बी फॉल्स नाव for this true it will be true because all the characters are in lower case okay now he fakt apan output ithe return kele true or false okay right way to do is to use it in if else okay correct way is to apply it in if else if s1 dot is lower then print string is in lower case else print string is not in lower case okay so if this condition is true then and then this statement will be printed if it is false then this statement will be printed now s1 that means this, this python is in lower case okay so it will print string is in lower case okay or instead instead of yes one you can also directly give a string here let's say data science science okay it will show string is in lower case understood is lower yes sir Yes, similarly there is is upper okay is lower cha ulta if string is in upper case it will return true if it is not in upper case it will return false suppose this s is your string python it is not in upper case neither in lower case okay because p is in upper all other are in lower 
so this will return false but if this is string python and data science all of them are capital in upper case then it will return true clear yes sir yes sir okay similarly there is is title okay title case madhe ahe ki nahi he check karnar now what is title case yes anmol what is title case Uh, first letter of each uh, character each word each word no. first letter of each word is capital in capital. title case so if um, this is my string tell me what is the output true or false True. Because there is only one word, and its first letter is capital. Here, what will be the output? True. True. Because first letter of each word is capital. Here, what will be the output? False. False. Because here you can see. A is not capital. This is false. Then next function is is space. Okay. Again, according to the name, it will check if the string is space or not. मतलब ये string में दे सारे characters का पाई जाए space. तरस तो true return करेल. Otherwise it will return false. okay it will check if the string is made up of only blank spaces now this is my string all the characters are spaces so what will it return true or false yes true it will return true karan sagle spaces ahet here there are all spaces and at the last there is one full stop it will return true or false 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 false, false. because that full stop is not a space okay now what is the practical application of this is space okay yala kuthe apply karaycha kiwa kasha prakare apan apply karu shakto as i said okay now, uh, if if you extract some data from the documents okay for example here if, if you take pan card details okay pan card varche details tumhi getle tar pan card varche details getla nantar tumhala kay kay details miltil in the form of string first thing government of india okay on the top of the pan card there is government of india mentioned there okay then uh, what else let's say uh, income tax department okay tachi ek string asel okay name asel father's name asel father's or husband name okay then your pan number okay he generally details pan card varti mention kele asat okay now what happens when you extract the text from that particular document then you may get some wide spaces as well tumhi text extract kela nantar tumhala fakt text ch milel asane ta text cha madhe wide spaces pan asu shaktat okay so i have taken an example of this suppose apan text extract kela ani aplyala asha prakare te details betle okay first line we've got government of india then we have got all white spaces in the second line pay attention 
there are all white spaces in the second line then third line i've got this name fourth line again i've got all the white spaces fifth line i've got father's name sixth line again i've got all white spaces and seventh line i've got pan number okay so what what should be your expected output tumhala he white spaces nako ahet okay you don't want this white spaces okay your expected output is in this format government of india next line name next line father's name next line pan number okay so i will execute this variable this is your expected output okay i'm not executing this but i want output in this format how to get output in this format first thing is you have to split each line okay tumhala pratyek line hi split karavi lagnar okay first line madhe government of india next line there are white spaces okay so you have to split all these lines that means you will get 1 2 3 4 5 6 and 7 lines okay and how to split these lines split the lines by new line okay we know that backslash n means new line okay हे जर तुम्ही बघितलं आय शो यू पॅन डिटेल्स यू कॅन सी हे पॅन डिटेल्स हे जे व्हेरिएबल आहे ह्याच्यामध्ये प्रत्येक लाईन नंतर इथे बॅक स्लॅश एन आहे व्हॉट इज बॅक स्लॅश एन इट रिप्रेझेंट न्यू लाईन म्हणजे इथून पुढे नवीन लाईन स्टार्ट होते असं तो सांगतोय ओके दिस इज न्यू लाईन अगेन from this name new line again this space new line okay so what you have to do is you have to split this string according to new line then you will get separate lines okay i'll show you the output here you got the list of strings first line government of india second all blank third line name next all blank father's name all blank pan number okay so i have just used split function to get the list of strings okay and then i have assigned it to pan list okay now my pan list contains this list okay maja pan list madhe kay ahe hi list ahe ani ya list madla ek ek element jo ahe हा फर्स्ट एलिमेंट आहे माझा फर्स्ट स्ट्रिंग त्यानंतर हा सेकंड एलिमेंट आहे जे की संपूर्ण ब्लँक स्ट्रिंग आहे थर्ड एलिमेंट हे नेमची स्ट्रिंग फोर्थ एलिमेंट परत ब्लँक स्ट्रिंग फिफ्थ एलिमेंट फादर्स नेम सिक्स एलिमेंट ब्लँक स्ट्रिंग अँड सेवन्थ एलिमेंट पॅन नंबर सो मला काय करायचं आहे या लिस्ट वरती फॉर लूप चालवायचा आहे आणि प्रत्येक एलिमेंट जो आहे I have to check whether that element is space or not. Okay, if it is space, I will discard it. If it is not space, I have to keep it. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So what I am doing here is, I am executing a for loop for line in pan list okay this is my pan list ya pan list madhe he je elements ahe tyala mi line asa tatpurta variable use kele okay for line in pan list if not line dot is space manje kay ti line jar is space nasel tarach mala print karayche okay so here you can see i have used is space function je ki true kadi asta jar sampurna space asel tar pan mi yala not vaparlay okay so he space sampurna space nasel tar true hoil okay ani ithe tumchi line print hoil manje fakt je text ahe tya text walach line tumcha print hotel you can see the output okay ya madhe space kutas nahiye understood
Understood? Yes, sir. Yes, sir. Others? Yes, sir. समझ लेना सेल्टर माला सांगा मैं परत एक डेस्पेंड कर दो। Then next important function is join function. Okay, just a split function है list का conversion string में दे करता हूँ। तो सर join function है सॉरी स्प्लिट फंक्शन जस स्ट्रिंग से कन्वर्जन लिस्ट में देखा था तस जॉइन फंक्शन क्या करता लिस्ट से कन्वर्जन है स्ट्रिंग में देखा था ओके मुझे एक्चुअली इफ यू सी दैट दिस जॉइन फंक्शन इज मोर बेस्ड ऑन लिस्ट और ट्यूपल्स ओके स्ट्रिंग से फंक्शन आए बट इट इज मोस्टली अप्लाइड ऑन लिस्ट और ट्यूपल्स ओके सो रिवर्स जर कर लिस्ट स्ट्रिंग मे कि ट्यूपल स्ट्रिंग मे तो तुम्हें जॉइन फंक्शन यूज करू शता मैं तुम्हारा कशा बेसि वरती जॉइन कराए तुम्हारा स्पेसिफाई कराव लगते ओके दिस इज द सीटैक्स यू टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग डॉट जॉइन आत मधे इटरेबल तुम्हारा दया लगता इटरेबल इन देंस लिस्ट अल कि ट्यूपल असेल, ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल, एक लिस्ट आए, या लिस्ट में दे तीन इलिमेंट्स आए थे, ओके, एबीसी, एलएमएन, एक्सवाइजेड, ओके, अच्छा तीन स्ट्रिंग आए थे, ओके, अन्य तुम्हाला या तीन ही स्ट्रिंग का करा चाहिए, ज्वाइन करा चाहिए, मंजे एबीसी, एलएमएन, एक्सवाइजेड अशा प्रकार तुम्हारा आउटपुट पाजे जॉइन करा चाहिए ओके आउटपुट तुम स्ट्रिंग आल पाजे तीन ही स्ट्रिंग का जॉइन पाजे तीन ही इलिमेंट्स सो जस्ट यूज अ ब्लैंक यर ओके डोंट यूज स्पेस डोंट यूज एनी कैरेक्टर फक्त ब्लैंक कोट दिए फक्त डॉट जॉइन एंड व्हाट यू आर जॉइनिंग लिस्ट यू विल गेट द आउटपुट इन दिस वे एबीसी एलिमेंट एक्स वाई जेड Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I want to join by double star or any any other character. Okay. मुझे माला ऐसा output हुआ है. A B C double star L M N double star X Y Z. Okay. इतने में क्या करें जब तक जे कैरेक्टर नहीं माला जॉइन करा जे ते कैरेक्टर ते स्पेसिफाई करा जे ऑल अदर इज सेम वी कैन सी द आउटपुट ओके समझा माला स्पेस नहीं जॉइन करा जाए मुझे एबीसी स्पेस एलएमएन स्पेस एक्स वाई जेड इते काय टाके लगे ल माला यस स्पेस 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 dot join list this will be my string understood yes sir yes sir okay suppose mala asa output hawe navin line madhi paaje abc new line lmn new line xyz just use backslash n backslash n will give you new line this will be your output okay Backslash n, element backslash n, x y z. Okay, and if you want to print this, here it will be printed on new line. Okay, output return करता ना तुम्हारा ते backslash n दाखोते, but print करता ना it will print on new line. Understood? Yes. Sir. And if you check the data type of this, it will show you as string. Okay. Ani vartikai hoti, input kai hoti, list hoti. 
so list is converted into string by this function this is also important function okay split any join ये दोनी पन लक्ष्य अट्ठे वाज and the last function of string is center okay जर तुम्हाला एखादी स्ट्रिंग सेंटरला हवी असेल त्याच्या लेफ्ट साइडला पण काहीतरी इन्सर्ट करायचं आहे आणि राईट साइडला पण काहीतरी इन्सर्ट करायचं आहे आणि ती स्ट्रिंग जी आहे ती सेंटरला ठेवायची आहे त्यावेळेस हे फंक्शन यूज करायचं ओके सो व्हॉट इट डज इट अलाइन्स द स्ट्रिंग टू सेंटर बाय ऍडिंग कॅरेक्टर्स ओके बाय डिफॉल्ट इट ऍड्स स्पेसेस जर आपण स्पेसिफाय नाही केले की काय कॅरेक्टर ऍड करायचं आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला तर बाय डिफॉल्ट तो स्पेस ऍड करतो ओके सो बाय ऍडिंग द कॅरेक्टर्स टू द लेफ्ट साइड अँड राईट साइड नाव हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स दॅट विल बी स्पेसिफाईड बाय द नंबर ओके ज्याला आपण विड्थ म्हणतो ओके त्याच्यामध्ये विड्थ नावाचं एक पॅरामीटर आहे सो सिंटॅक्स इज व्हेरिएबल डॉट सेंटर त्यांनी स्पेसिफाय द विड्थ विड्थ म्हणजे टोटल त्या स्ट्रिंगची विड्थ किती पाहिजे ओके अँड फिल कॅरेक्टर फिल कॅरेक्टर म्हणजे काय फिल करायचंय तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड ला काय फिल करायचंय ते इथे फिल कॅरेक्टर मध्ये टाकायचं सी आर एक्झाम्पल दिस इज माय स्ट्रिंग पायथन अँड आय एम युझिंग बाय डिफॉल्ट ओके बाय डिफॉल्ट द फिल कॅरेक्टर इज स्पेस ओके सो आय एम जस्ट एंटरिंग द विड्थ म्हणजे मला टोटल विड्थ पाहिजे टेन ओके आणि हे पायथन ही जी स्ट्रिंग आहे ती सेंटरला आली पाहिजे सो यू कॅन सी यर पायथन स्ट्रिंग इज ॲट द सेंटर अँड इट हॅज ॲडेड वन टू कॅरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट अँड वन टू कॅरेक्टर्स ऑन द राईट ओके सो पायथनचे आहेत सिक्स दोन लेफ्टला ॲड केले म्हणजे एट आणि दोन राईटला ॲड केले म्हणजे टेन टोटल झाले टेन कॅरेक्टर्स टोटल विड अंडरस्टूड टोटल स्ट्रिंग ची कॅरेक्टर असेल ओके म्हणजे मी टेन स्पेसिफाय केला टोटल स्ट्रिंग ची विड टेन झाली असेल इथे बघा सी आय विल शो यू दिस इज एस अँड इफ याच्यावरती जर मी लेन वापरलं ना मला टेन भेटेल म्हणजे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग ची लेंथ ही किती झाली टेन झाली मग त्याच्यानुसार ती स्ट्रिंग किती मोठी आहे त्याच्यानुसार तो लेफ्ट आणि राईट हँड राईट हँड साइडला ऍड करेल ओके अँड सपोज इलेव्हन दिलं तर इलेव्हन दिलं तर कुठेतरी एक कमी होईल म्हणजे लेफ्टला टू इकडं थ्री असं करेल किंवा इकडं राईटला टू ते पण बघूया आपण लेट सी दिस ठीक आहे ह्याला असंच ठेवू we will try with this s dot center 11 you can see here ithe 3 add kele suratale 1 2 3 ani shevti 2 as 1 2 okay so in case the character to be added it becomes odd it will add one character extra on the left hand side and on the right hand side it will be one less okay okay sir okay at the by default i have kept it as space what if i want to enter any other character i can enter it i want to enter star you can see star is entered okay ata ithe mi 20 specify kele so 20 minus 6 karan python che character ahet 6 20 minus 6 is 14 so seven stars will be added on the left hand side and seven stars will be added on the right hand side this is the length of 20 understood yes sir yes sir yes sir okay these were the main functions and one important point i forgot to taking the last lecture was percentage 